。哎呀，姑妈，他不会回来了，他现在肯定抱着亲妈在哭呢。唉，早知道这样，就不该让他上那个节目。有了亲妈，谁还会要你这个养母啊？你不是白白养了二十年吗？啊，自己生的被烧死了，捡来的又跟人家跑了，结果到头来呢，老了还是没有人替你养老，这不是亏大了吗？瞎说什么呢？我有说错吗？四月，你回来了，妈，来，快坐下吃饭吧。四月，你那个妈妈呢？哦。嗯，他在医院里，医生说他身体不好，不能受刺激，我就先回来了。所以他真的是你亲妈吗？验过了吗？嗯 ，DNA 的结果还没出来，但是血型是一样的。四月，别想那么多了，来，四月，来吃菜。四月，你怎么了？妈。原来我不是被丢掉的，我是自己走失的。我从小到大一直耿耿于怀，怕是我亲生父母因为我是女孩，或者因为家里穷才把我丢掉的。原来我不是，我是自己走丢的。他们并没有丢掉我，我并不是没人要的孩子。好了好了，赶快吃饭吧。不要把气氛搞成这个样子嘛！来，多吃一点。来，傻孩子，你怎么会没人要呢？不管你找得到找不到你的亲妈，妈永远都陪着你。嗯，来，吃饭吧。来，多吃点菜啊。亚洲音乐台有个颁奖典礼，龚总监本来想让你去的，我说你很忙，直接帮你推了，现在换我了。喂，龚总，嗯，下周我原本有事的，但是现在空出来了，所以音乐台的颁奖典礼我可以准时到，这是应该的，不用谢，拜。你这什么意思啊？就是你听到的意思。别怪我没提醒你，这东西还在我手上。所以呢？所以，你不怕我告诉所有收他们的人吗？你去告诉他们啊！告诉之前记得把照片擦干净。拜拜。我可真去了啊！你不怕、啊？一张破破烂烂的照片有什么可怕的？上次管用，这次就不管用了。什么事情这么高兴啊？虽然没有确定，但是告诉你也没关系，我可能找到我的亲生爸妈了。真的？嗯，血型一致，而且很多细节都一样，我觉得差不多就是了。我真的为你感到高兴。所以啊，小韩哥，我要拜托你一件事。嗯，什么事？是这样的，我这不发工资了吗？所以啊，我想请我妈妈、姐姐去大吃一顿，把二十多年没有吃过的好东西全都吃回来。所以，小韩哥，我想跟你借一下你们餐厅的 VIP 折扣券。折扣券，折扣券已经没有了。啊，要不这样吧，你看你什么时候想去吃，跟我说，我待会儿打电话跟餐厅交代一下就好了。真的吗，小韩哥？嗯，那我到时候跟他们就提你的名字，那他们肯定会说，四月啊，你竟然认识这么厉害的人物。<笑>恭喜你了。早上好。嗯，怎么了？音乐密布的。嗯，是。
什么呀？你看，口腔上皮细胞不一样。我就说吧。所以说嘛，为什么不去做完检测再来呢？害得我们大家都白高兴一场。你们说，谁去告诉四月呢？四月在哪儿？去老太太那儿了。我去吧。林伯母呢？你去吧。啊，喂，你是不是男人啊？你去。嗯，你们都别说了，我去。谢谢啊。嗯。哟，你们怎么这么早就回来了？对不起，那家人。不是四月的亲生父母节目想知道一下，这两个人到底是不是母女关系？能帮我加个急吗？嗯，好的，谢谢啊。记得到费县来看我们、嗯，一定。再见，拜拜，拜拜，再见。好，请问有预定吗？闵思月，四位是吧？这边请
。这边请。小姐，请问要先点菜吗？我要这个，好。还有这个，好的。请问需要等人到齐了再上菜吗？现在就上。好的，请稍等。你会不会对一个人去？小姐，您的菜已经上齐了，请慢用。你会不会对生的痛的不再隐藏？关于你一百种想象，赢在谁的过往？最后选择。而且他们一定跟你一样，在着急的找你。别哭了。要不这样吧，你赶快吃一点。待会儿我带你去琴房，弹首你喜欢的曲子给你听。嗯，爸，嗯，我想问您一件事。什么事儿啊？当初您和我妈领养我的时候，我是被遗弃的，还是父母双亡？哼，怎么突然想起问这个了？您知道我的亲生父母是谁吗？我只知道他们都死了，其他的都不清楚。都死了。那就是双亡了，爸。那福利院有我的档案吗？我们就是希望啊，领养了这个孩子之后，能不能不让他知道自己的亲生父母是谁？你能理解吧？嗯，理解，放心吧。啊，谢谢啊。没有档案，他们只是把你放在了福利院的门口。你怎么？今天突然问起这个了，是不是做了找妈妈的节目，也想找自己的父母啊？我只是突然想起来，觉得很好奇，就问一下。而且这么多年我都没有问过，所以想问一下了。爸爸领养了你，就会把你当成自己的亲生骨肉，你就是我的亲闺女。我知道的，爸，这么多年
。其实我也没有想过要找亲生父母。你跟妈这么照顾我，给我那么多的爱，你们真的就是我唯一的父母吗？谢谢你们。来。想听什么？我弹给你听。嗯，你什么都能弹。嗯，欢乐颂。嗯、啊，哎，停电了。没关系，反正我能盲弹。哎,哎，你别盲弹啊！我有光，能照亮你的生命。电来了，我去倒杯水，你先练一下。女生闭上眼睛，男生应该干什么？肖寒哥难道不知道吗？时间晚了，我送你回去吧。你这是在逃避！这么晚了，你妈该着急了。走吧，肖寒哥。我喜欢你，从你送我那双白足尖鞋开始，你就住在我心里了。终于说出来了。所以，肖寒哥，你对我也有不一样的感觉，对吧？思月，你是一个特别好的女孩。不要给我发好人卡，不收，不要跟我说年龄代沟，一切都不是问题。我是想告诉你。今天怎么突然想起来请我吃早饭啊？有什么特别的吗？你不觉得我们应该像普通情侣一样，很平常的吃一餐吗？我觉得有诈。你就是想要请我吃个早饭，没别的吗？其实我一直在想。是不是我有什么地方做的不够好？这么多年来
，你一直有些话都不肯跟我说，我也不知道是不是因为你不信任我，我只是希望我们之间可以没有什么秘密。我哪里不信任你了？你在说什么呀？伯母把一切都告诉我了，不管你怎么想，我们都可以一起面对。什么叫把一切告诉你？他说什么了？说你们家有个妹妹，走失了，还说你是养女的事。他什么时候说的？就是上次你阻止我新闻发布会的时候。那你为什么不告诉我呢？我只是想等你亲口告诉我。等我亲口告诉你，我说什么？我要跟你说，我是从福利院领养的孩子，我从小到大就是一个不知道自己亲生爸妈是谁的野孩子。还是我跟你说，我的养父、养母，叶广国、崔凤平有一个女儿，是他们的亲生女儿，找不到了。他们就是因为女儿找不到了，所以不让我结婚，不让我谈恋爱。这些事情对我来说是刺伤，我不想用这些事情也来刺伤你。而且我之前一而再、再而三的反对我们公开，不让我妈知道我们的恋爱关系。这个理由实际上是很荒谬的，我自己都没有办法说服我自己。我根本，我根本不知道要怎么跟你说，你不觉得这很可笑吗？我只是想让你知道，不管你是什么样的身份，你都是我的叶繁星。我也知道，你有你的苦衷，我会一直在你身边的。嗯，希望你不用等太久。都说开了反而好，你也不用有那么大的压力。崔教授，试一下这一套吧。等一下。喂，妈，我现在在买衣服。不想来就来了，不用叫上你。嗯，就这样，你不用来了。教授，怎么了？我看过你的节目，你也是个孤儿。啊。喂，你好。是叶凡星小姐吗？我是，您是哪位？您上次申请的亲子鉴定结果现在出来了，您可以过来拿鉴定报告书了。方便告诉我结果吗你的小妹妹，漂不漂亮啊？好可爱！若曦，快让开！哭了，哭了，哭了！把她带回房间去，快回房间去！好好好，走喽，回房间喽！不哭不哭。
我妈说，是我小时候掉到枯井里去了。那么早以前的事，你怎么就那么确定呢？我妈，繁星姐，你来干什么？妈，嗯，爸刚才打来电话，让你马上去参加聚会。你说四月他二十四岁，那么巧他也是个孤儿。妈，这天底下二十四岁的孤儿有很多，但是他也有幽闭恐惧症。可是您刚才听四月也说了呀，他小的时候是自己掉进枯井里，跟妹妹的情况不一样。但你不觉得他的脸很面熟吗？哎，面熟的感觉应该会常常有的吧？嗯。妈，你还记得吧？上次我们不是用那个电脑绘画画妹妹的样子，那跟四月不像啊。但妈，你也别胡思乱想了。四月已经找到家人了。什么？他已经找到了？对，是费县的一家人，而且基本已经确定了。这对他来说也是好事。这叫什么好事？为什么上天这么不公平？人家那么简单就找到女儿，我就一直找不到。你还有这功夫帮别人找妈妈？我怎么不见你这样去找你妹妹？如果你真的花心思去找你妹妹，早就找到了。叶繁星，你觉得你做一个寻找亲生父母的节目，就能让你忘记那年夏天你在游乐场做的事情吗？谢谢肖总。小韩哥，今晚英超联赛，一起喝酒看球吗？今天晚上我要加班。萧寒吗？知道你还当电灯泡？哎呀，走走走，赶紧走！他不会来了。啊？为什么？他刚刚打电话跟我说，让我来陪你。你来陪我？他
，该不会误会我跟你？就怪你上次毛手毛脚的，肯定误会我们俩了。误不误会你都没戏，你就别再单相思了，可以吗？你看你一个黄毛丫头。服务员，来一打家什么？您好，小姐，这是萧寒先生给您订的九六年的拉菲，希望不久的将来您能找到相亲相爱的亲人。嗯，谢谢。你还说没戏，这是没戏的样子吗？都叫我来平视了，还送什么酒？他当男神当惯了是吧？啊，小姐需要打开吗？呃，你帮我打包吧。包什么？打开。快快快快快快快！干嘛？谁要开了？我呀。哎，范星。哎妈，这么早？你上班啊？是啊，你要出去啊？嗯，我去公司。哦，那你一会儿带我一段。我想去学校之前呢，到派出所交一些新档案。警察说，这样能重新合成你妹妹的照片，我相信会有用的。啊，我们走吧。哎妈，您看这样好不好？正好我顺路，我帮你拿去吧。您上课别耽误了。嗯，那我就直接去学校。你愿意？当然愿意了。一定要今天拿去。放心吧，我现在就去。小心啊！嗯。哎，妈，不着急走，先吃个早饭吧，我先走了。嗯。嗯，拜拜。嗯。小韩哥。谢谢你的酒，我做了寿司，在天台等你哦哎，寿司留下。啊。收购新西兰贝斯加乳业公司，为咱们阳光引入全新的绿色业态，从源头上来完善咱们的产业链，这样当然好了。可是现在全世界都在盯着新西兰乳业这块大蛋糕，在这场竞争中啊，咱们阳光可不占优势啊。你看这个，可以考虑一下。喂，你好，好，好，我马上过去。那个，肖总还有多久能开完会啊？才刚刚开始呢。这样啊？那，那个，能不能麻烦你帮我把这个给他？这是什么？啊，你就告诉他是四月亲手做给他的。行。谢谢美女姐姐。
像玻璃人的样子也好帅。妹妹，你都长这么大了，当年我一念之差把你弄丢了，可现在我竟然自己找到了你，这就是命运吗？是老天要这样惩罚我，以后我该怎么办？思源，我求求你。你千万不要想起来过去的事情。你恢复记忆的那一天，我们两个人当中一定会有一个人受伤，就这样什么都不知道的过一辈子。对不起，思雨。哎，繁星姐，思雨，繁星姐，你怎么来了？看看我给你带了什么礼物。礼物啊，这么贵的包啊！哎呀，我不能要，这太贵了。没关系，我正好有个一模一样的，所以这个摆着也是浪费。你跟我客气什么了？喜欢就好了。谢谢繁星姐，来，嗯，怎么样？最近工作还顺利吗？心情还不错的样子，挺好的。嗯，今天我来是想跟你说一个事儿。嗯，我思来想去，觉得自己的确是做了一个蠢事。傅夏骂我骂的对，我就是太自私了。我不应该为了自己要去拿这个奖，就让你来上我的节目。你看这样好不好？我们的节目就不要再继续做下去了。别啊，繁星姐，这事儿怎么能怪你呢？我倒是觉得，我不能就此放弃。我是害怕，万一这个节目要是对你造成什么伤害的话，我会更加内疚的。哎呀，没事儿，繁星姐，你还不知道吧？我可是打不死的小强，我想要做的事情呢，不达目的绝不罢休。可是，对了，繁星姐，我我想问你个事儿，什么事儿？是表白失败啊！你说他对我没兴趣吧？他又那么关心我，可他又有女朋友。这种男人浑身禁欲气质，我也从来没有见过他接过任何女人的电话，连他身边的同事也从来没有听说过他有女朋友。哎呀，你说这什么情况啊？也许他真的有女朋友，但是关系不太好，又不能分手。所以暂时不能接受你的感情。哇，繁星姐，你说的太有道理了。可是我现在该怎么办呢？你是真的喜欢这个人吗？哎呦，繁星姐，你还记得我跟你说小时候送我芭蕾舞鞋那个人吗？嗯，就是他。我暗恋他十年了，不管他现在跟谁在一起，肯定都没有我爱他那么深。那我觉得这个事情，你不要放弃。现在这个时间点，分分心其实很好，找家人，急不来。嗯，所以面对幸福，需要牢牢把握。我也想把握呀，可是我不会了。其实我刚才听你的描述，那个男生对你不是完全没有好感。所以你现在要做的是，把那一丁点的好感，释放成男人心中的火焰。你那么乖巧可爱，绝对没问题。繁星姐，你太厉害了！快教教我怎么搞定男神吧。没问题。想要搞定男神，只有一个秘诀、嗯，就是你变成女神。
该怎么做？第一步，我们先去购物中心，嗯，把你这一身行头全部都。